Sentirte triste, enojado, sin fuerza, sin motivación, sin entusiasmo, es simplemente un pensamiento. Pero sentirte feliz, con energía, con fuerza, con motivación, es otro pensamiento. Y todo tiene que ver con la manera como tú te sientas, o sea, con la postura de tu cuerpo. Si dura mucho tiempo así, mirando hacia el suelo, o enfocarte en cosas negativas como lo del coronavirus, cuidado, no está diciendo de que realmente pase de coronavirus, sino que tome la medida de precaución y que te enfoque en cosas positivas. Pues bien, todo tiene que ver la manera como te sientes, o sea, como te sientas, perdón, cómo piensas, cómo reacciona ante la circunstancia, sobre cómo está percibiendo el mundo, a tus familias, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, etc. Así que es importante de que cuide tu postura, cuide la manera como duermes. Si te acuestas muy tarde por la noche mirando películas, que realmente te traiga malos sentimientos, malos pensamientos, de terror y ese tipo de cosas, pues irás a pensar mal. Pero si te, si te enfocas a, a hacer cosas que realmente son positivas, que te suman energía, motivación, entusiasmo, eso es lo que realmente tú vas a soltar por este pijito. ¿Por qué? Porque la mente, la mente es un órgano, es un órgano, por supuesto que sí que tenemos que alimentarlo con información positiva con algo que realmente nos ayude a nosotros a crecer y a evolucionar y para eso es importante como te dije que cuidemos nuestra postura que cuidemos lo que estamos percibiendo con los cinco sentidos es decir con la vista que sepamos muy bien lo que toqueamos lo que tocamos es decir muchas veces tocamos cosas que realmente nos traen malos sentimientos. Muchas veces olemos cosas que realmente nos hacen recordar una mala experiencia, una tragedia negativa pasada o pasada negativa. Muchas veces adoptamos una postura que realmente nos trae baja autoestima, que nos hace sentir mal, nos hace sentir deprimido, nos quita energía, nos quita motivación. Entonces, campeones o campeonas, usted debe cuidar muy bien de su postura, cuidar de lo que come, porque muchas veces, como te dije, lo que tú comes eh, tiene que ver mucho con tu autoestima. Si tú te pones a comer demasiada harina, demasiados alimentos fritos, si te pones a, a consumir mucho alcohol, demasiado café, a consumir drogas, a fumar demasiado, o sea, nicotina, pues tus sentimientos no van a ser tan benevolentes no van a ser tan eh, positivo, no irás a percibir el mundo que te rodea, o sea, el mundo, y a los demás que te rodea de manera positiva. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo en tu estómago, en tu software, estás poniendo basura, cosa negativa, y eso es lo que realmente tú irás a estar enviando al mundo. Y cuando tú envías cosas negativas, exactamente lo que irás a recibir lo que irás a percibir y siempre irás, irás a ver que todo va marcha hacia abajo en vez de ir marcha hacia arriba, es decir, irás a ver que todo está mal, que no se están abriendo los negocios, que la situación está dura, que hay muchas tragedias de muertes, que la cosa no va a funcionar, etc. Como te dije, enfócate en lo bueno, en lo limpio y en lo positivo, come sano, haz un poco de deporte todos los días, Practicas el yoga, es algo fácil, tú pones en YouTube yoga para principiantes y irás a practicar diferentes tipos de postura, de movimiento, de estiramientos, postura del cuerpo, etcétera, que te, te van a ayudar a ti a crecer y, a y hacer sentirte como Dios manda. Otra parte muy importante es el cuidado personal. Mira, mientras mejor tú cuides este cuerpo que Dios te ha dado, es decir, este hardware, Llamémoslo hardware por entrar un poquito más en el mundo de la informática. Hardware. O sea, este chasis, ¿no? Mientras mejor lo cuidemos, 
de seguro que mucho más lejos nos va a permitir llegar. ¿Por qué? Porque este cuerpo lo vamos a cargar con nosotros hasta el día de nuestra muerte, igual que nuestra mente. Si no ponemos información que sea correcta, información que sea positiva, información que sea buena, información que realmente nos impulse hacia arriba, no que nos tire hacia abajo, pues si no lo hacemos, campeones, vamos a estar siempre mal. En crisis emocional, crisis espiritual, crisis económica, crisis familiar, crisis de autoestima, o sea, es decir, que iremos a estar muy mal de lo que quizás nos hayamos, eh, nos hayamos, o sea, hayamos pensado. Entonces, como te dije, enfócate en hacer cosas buenas, haz tu deporte todos los días, come sano, come mucha fruta, toma mucha agua, tome mucho tren de jengibre que es bastante bueno para el cuerpo, para la mente, para el corazón. Eh, no hables mal de los demás. En vez de decir, mira este, qué pantalón más feo lleva. O ya, o si sí, lleva un pantalón o zapato, o sea, dije, ¿sabes qué? Pues que su pantalón y quizás no son tan bonitos, pero su sombrero, su sombrero, su correa, su zapato, su pelo, la piel, lo que sea, encuentra algo siempre positivo en la persona que está delante o detrás tuyo, porque eso te trae a ti energía positiva. Pero si siempre te enfocas en las cosas negativas que los demás tienen, pues tú estás atrayendo cosas negativas. Es decir, vas a andar con un bolso bastante grande de cosas negativas que lo irás a pasar bastante mal, campeón. Ya sabes, enfócate en lo bueno, en lo limpio y en lo necesario. Come sano, haz el amor, duerme bien. No te pongas a ver cosas que realmente te cambian tu autoestima. Tu autoestima tiene que estar lo más alto posible. ¿Por qué? Porque mientras más alto tu autoestima está, te aseguro que mucho más mejor te irás a sentir, que vas a tener mucho más energía, mucho más fuerza, mucho más motivación y eso irá a matar la pereza de una vez y para siempre. Y sobre todo, el miedo <risa> irá a desaparecer. Campeones, no olvides, olvidéis, suscribiros a este majestuoso canal de Denny Medrano Tutorial. No te olvides que este es tu canal el canal de la superación personal, el canal del know-how, es decir, de cómo realmente hacer las cosas para que realmente tengan sus resultados, para que realmente puedas eh, crecer y evolucionar. Este canal es de idioma, de motivación, de emprendimiento, de todo aquello que realmente tú necesitas, al igual como otras personas necesitan para vivir una vida como Dios manda. Feliz día y por ahí nos vemos. Chao, chao.